一对一对战 PK， 二零一九年之前会出现。礼拜天玩笑天，今天的礼拜天玩笑天是跟宝可梦一起，所以今天我会跟你们讲很多宝可梦的新闻，也会进化我所有所有的宝可梦，应该可以拿到所有第一代、第二代跟第三代的宝可梦，几乎可以。所以大家如果跟我们一样这么期待的话，按铃铛。这里分的 Go。但是影片开始之前有一个非常非常大的新闻，我觉得必须要先跟你们分享。这个是一个 Niantic 的工作人员，然后他说我们正在弄一对一对战的模式，很快就会出现。他们也正在弄一些关于朋友。里面的一些功能会比较方便，这些还好。我觉得最主要就是在这里 ，Niantic 官方本公司，他有确认说今年年底会出 PVP。其实我要加一个东西，他没有说他确认会出，他只是说 We want to add， 所以他就说我们想要加一对一的模式，会不会真的真的真的出现？目前还不确定，但是。我觉得，如果官方本公司已经说会要加，我相信，如果不是今年年底，那至少就是明年的年初。我有更详细的解释一对一对战，这里就可以有连接可以看。另外，主要他们为什么想要一对一对战，就是因为 Let's Go Pikachu 跟 Let's Go Eevee， 我觉得他们可能会想要同步跟他一起出现。所以 Let's Go Pikachu、Let's Go Eevee 是十一月十六号，好像是。十一月十六号，二零一八年，就是在过三个月多一点而已，就会出现 Let's Go e b o o 然后 Let's Go Pikachu， 到底是不是十一月十六号它会一起出现呢？不知道，但是希望希望有。OK， 好，那就继续我们本来的影片的内容。OK， Go。刚刚去玩早午餐，好久没有吃这样的台湾的早午餐。对，我觉得不错。其实以那个价钱，其实分量还蛮多的。OK， 好，刘佩跟 Megan official review。你觉得好吃吗 ？That's good.、Um, 我觉得不错。I got pancakes, so that's good, and the butter that came with it. I wish there was more syrup. 我是一个牛肉 all all mullet。还 OK， 味道我觉得以台湾早午餐的评价来说，其实一般，然后上一点点还是算 OK。但因为我们才刚刚从美国回来，所以就已经太习惯美国的口味，价钱我觉得蛮合理的，因为分量很大，然后价钱也不会太贵。但 Megan， 你会给多少分 ？Five out of ten. Really? It's just average. Wow. 我我会给我会给他七七分。It's only average. Like I said, there's nothing special about it. The fruit. Except there's nothing special about the fruit. Well, for the price of a brunch, it's really good, I think. Yeah, but I mean, price wise, I can make better pancakes at home. I am the one, the one. It's true. <laughs> Then make it for us, okay? 好，刘佩跟 Megan 的 first review 结束。They're illegal now. Oh, 对，请问，请问，呃，有比较了解的，这个是不是现在是违法了？因为我之前也有看到一个新闻说电动滑板违法。What? OK， 反正现在 Megan 在里面找书给他的学生，想说先跟你们分享最新的新闻，突破性进展。我相信很多人已经知道，就是雷公。那雷公的话呢，因为他的时间这一个月可以总共拿到五次的雷公。那我们其实已经有机会拿到一次，接下来我拿到这个就是第三天，所以剩下四个就可以拿到我们第二个雷公。但是主要有一个最新的宝可梦，英文叫做 Spinda， 就是这一只，它是有八种的。形状，但它现在出的就是这一种而已。那它最高 CP 是四六六，最低是四三一，我还没有抓到。那你要怎么获得 spin 呢？就是我们的田野调查，如果你有看到田野调查说有三次需求就可以预见到 spin 的。另外，新的新闻就是兽维的 Hound Hour 跟 Hound Doom 出现，还有兽维的 Snubble 跟 Gramble， 所以我们又加入更多兽维的宝可梦。我们可以稍微看看这个月田野调查的奖励。那这个是全。英文你们有找到中文的版本，一下留言。这个如果进化一个喵喵，就可以预见到 Hound Hour。为什么？因为 Hound Hour 现在有兽尾的机会。另外的话，我觉得特别就是这个啊，连续丢三个需求就可以预见到 Spin 的，这个也是非常好。孵五个蛋就可以预见到 c h a n c y 这几个田野调查是比较重要的。那个已经结束，我们呃继续走吧。
听大家说，我好久没有回来到这里 Magic Square。我以前真的很常来这里，因为有表演机会啊什么的。然后其实离这里比较近，现在离这里有一点点远，但刚好我们吃早午餐就在这附近。Megan， what's the last time you came? Really? No, of course not. I fell asleep. I don't know. Probably the last time when we were with Colby. 超级久，超级久。但想说，现在有一点口渴，所以可能要解渴一下。现在有另外一个活动，如果有看到新闻这个部分，现在所有交换呢，基本上新城会打七五折，就等于说，如果我跟 Megan 交换，本来是一百个新城，会变成七十五新城。另外，你交换的时候呢，也会有更多糖果。之前最多糖果是给你三个，现在给你最多六个，所以我们来试一下。Uh, oh. 好，我给你这个，我刚刚才孵出来，这个是从洛杉矶拿的，所以你给我一个台北的。当然换我的名字，这样的话 ，Megan 就有机会可以拿到幸运。其实这个幸运的机会很少，因为这些宝可梦非常新。好，大家看到吗？因为我们的距离超过一万，所以我们现在的糖果是六个糖果，本来是三个。另外的话，星辰七五折啊，我们这个交换完就可以变成 Ultra Friend。And three, two, one, go. 然后他的 ID 不好，主要就是现在糖果超级多，所以好比说你有一个不好的柚奇拉，不好的幸运蛋，幸运蛋吗？吉利蛋，你就可以交换，然后距离更远的话，就有机会可以拿到六个糖果。然后你看哦，我跟 Megan 就有三个爱心，这样的话我们就变成呀，十、yeah! 万经验值超多耶！ Yeah! 那因为现在所有的经验值加进你的 Pokédex 有三倍的话呢，我看看剩下第一代的我都有，第二代如果是说台湾区的话都有。啊，这个我还没有抓，因为我在考虑第三代，我们就已经有很多还没有进化，这些基本上都可以进化，所以我们今天希望可以加油，但现在很热。Oh my gosh， w h a t s g o i n g inside？ 我们去找一个呃室内的地方好了。讲一个故事，我两年前有在这里表演，算是我第一次在一个公共场地表演。那时候我都还没有拍宝可梦，都是拍纯粹 vlog。那时候原有林有来看我们，其实很多好朋友都有来看，现在都完全不一样了，不一样了。现在有蛋要孵出来，这个应该是两个五公里蛋，就是。刚刚才跟 Megan 交换的一个 Torchic i v 不好，但我觉得可以跟 Megan 交换，然后拿到六个糖果，再一个五公里蛋，这个就是 i v 下礼拜就是社区日，所以就有机会可以拿到超级多伊布，而且有机会可以拿到社维。一样 i v 不好，也是从 LA 拿来的，所以可以跟 Megan 交换，给大家六个糖果。我觉得最主要呢，有一个就是这个是 c h a n c y 我们当初跟 Trainer Tips 的 Nick 在美国玩的时候呢，就有看到这个。孵五个蛋出来就有可以机会拿到 c h a n c y m e g a n 没有拿到六个糖果，这样不错啊、哦。Ivy 不好，没关系，我觉得还是稍微保留一下，然后一定要找一个有冷气的地方，因为你看 ，Look at this。I know you're gross. 太夸张了。哎呦 ，Hello， 嗨。好，我们现在来到这里有空调，比较舒服。主要是如果加入你的 Pokédex 的时候呢，因为有三倍的经验值，所以想说可以进化我所有的宝可梦，希望
可以拿到所有第一代、第二代还有第三代的宝可梦。我们先从 Market 开始吧，我先放个幸运蛋，这个是在芝加哥抓的，是完美 IV， 所以当然可以进化。我相信很多人已经有这些宝可梦，但是因为我是想要保留到像刚好，其实刚好有这个活动，所以有三倍的经验值。Mars Tom， 欢迎拿到我的 Pokédex。Swamper， 欢迎拿到我的 Pokédex。Oh yeah， Water Gun Earthquake， 哎，还好，八千经验值。Oh my gosh， 超级多，就是因为三倍的经验值，然后有幸运蛋。好，我们看看下一个要进化的就是我们的 Wormpool， 这个比较难，因为目前还没有人知道要怎么进化它到 s o k u n 或者 c a s c o o n 目前还是随机的，所以我们试试看吧。现在有三个，所以有三次机会可以拿到两种，所以希望看看这个是。Silkun, Silkun， 欢迎拿到我的 Pokédex。这个可以进化到 Beautify， 那继续进化吧。因为现在我们已经有 Beautify, Beautify， 欢迎拿到我的 Pokédex。我们剩下两次的机会，希望至少有一个是 c a s h c o o n 到 Dustox 啊，还是 Silkun？ 我好像、啊、都是 Silkun。今天没有办法完成我们的 Pokédex， 没关系，没关系，慢慢来。我们再看看这个 l o t a d 这个黄色的东西很像它的一个胡子，有没有？它刚刚哇。r o m b e r 欢迎拿到我的 Pokédex。下一个就是这个，就是完全新的宝可梦。其实很多人已经有，但是我还是想要保留到现在这个。它就是它。它在 Pokémon Go 还好，但是在普通的游戏还有在打牌 Trading Card Game 的时候，它很厉害。Gardevoir， 欢迎拿到我的 Pokédex。你看哦，这里是女生，所以我有进化。对，这个是男生，所以我们等第四代出来的时候呢，这一只就会进化到 g r e y w i s h m e r 到 Loudred， 到 Explode。Loudred， 欢迎来到我的 Pokédex。哦，它很丑。Explode， 欢迎来到我的 Pokédex。二零二八 CP 还不错，难怪我保留。你看我这个是在越南抓的。Wilmer 到 w i l w a r d 我们在芝加哥抓到很多 Wilmer， 这我好期待，它超级超级大。哦 w i l w a r d 欢迎来到我的 Pokédex。你看它大到这个旁边都看不到啊。这个好可爱。好，接下来还有很多，但是这个 t r a p i n c h 也是我们在 Go Fast 抓到很多。其实第三代还没有出现的时候，我对这个宝可梦非常期待，但是没有想到它其实 Pokemon Go 里面它变成有一点点弱。Vibrava， 欢迎来到我的 Pokédex。在原本游戏里面，再来就是我打那个 Pokemon Trading Card Game 的时候呢，它真的很强，但变成这样。有一点弱，但它还是一个我觉得非常酷的一个宝可梦，因为它带着好像有一个 goggles fly gun， 欢迎来到我的 Pokédex， 觉得很漂亮，但是真的很可惜，它没有非常非常的厉害。好，接下来我们再看看更多，这个好可惜，我没有拿到它的色尾，但没关系，我觉得还是有机会，终于可以进化它到 a l t e r i a a l t e r i a 欢迎来到我的 Pokédex。Armado， 欢迎来到我的 Pokédex。Cradley， 欢迎来到我的 Pokédex。这个有一点不一样，虽然你需要一百个糖果，但是你也需要跟它走二十公里才可以进化它。所以我刚好我这个 Feebas 它的 IV 非常好 ，CP 也很高，而且我跟它走了二十公里，所以就可以进化它到 m y o d i c 这个很强 m y o d i c 欢迎来到我的 Pokédex 二六六八，好高哦。等等，这个 IV 好 ，Wonder HP Attack 这个可以进化。那这个呢，其实只有这个阶段我还没有加到 Pokédex 里面。Metagross 我已经加到 Pokédex 里面，就是因为在芝加哥的时候。他的田野调查就拿到那个 Pokemon。Matan， 欢迎拿到我的 Pokédex。我觉得先不要进化好了，需要进化的就是这个，这个我都还没有。Wonder HP Attack 这个非常好，如果它 CP 很高的话呢，这个放在道馆里面应该会很好。Shogun， 欢迎拿到我的 Pokédex。现在来到我们最后一个进化的宝可梦，就拿到我所有第一代、第二代跟第三代的宝可梦，只是失败了一点点而已。Salamence， 我就等这样的活动，终于拿到。s e l e m e n t 欢迎来到我的 Pokédex 二零零一哦哦哦，都火属性的技能组不好。基本上我们所有的 Pokédex 差不多拿完，第一代一百五十一完全抓完，第二代都抓完，除了这个，因为它还没有出。二三五好像是对 ，Smirgle Smirgle 还没有出，所以第二代基本上都抓完，除了这个 Selby， 我在想我要不要抓。第三代唯一的失败，我没有保留更多 Wormpool。那因为没有保留更多大的话呢，我们的机会拿到 Dustox 比较少。你们知道要？
要怎么强迫他进化他到 Dust Talks 呢？知道的话，以下留言告诉我。那这三个也还没有 Shininja、Ninjas 跟什么什么什么 Ninkada 还是什么的。另外，这个也还没有，就是 Spinda， 这是我们在田野调查里面连续三个需求，基本上都 OK。那这个都还没有出，这个是好像 Cacleon， 这个的话 Tropius 我们在日本的活动会抓到，这三个也都还没有出。Rokan 是纽西兰的宝可梦，最后这个 r e g i r o c k 应该下个月就会出。我去问问看 Megan， 我要不要抓 Selby？Megan， 啊。还是决定可能先不要抓他，因为我还是想要保留他，然后去不同的地方拍照。那关于什么时候大家都可以抓肖尔比的话呢？目前也不知道。南海什么时候要公开给大家？有机会可以抓到肖尔比。什么时候可以抓到他啦、啊？我相信很多人觉得我们抓梦幻的时候真的非常好玩，我真的也蛮期待可以完成所有特殊调查。虽然我没办法再抓小耳笔，但是我觉得完成那些特殊调查，然后可以拿到那些奖励，真的很好玩，因为你有一些目标这样。另外的话，我想要稍微分享一下，在 Go Hub 我们看到日本的活动是八月二十九号到九月二号，我。会去这个活动，我们就可以抓到 Tropius， 就可以把我们的 Pokédex 差不多完成。另外的话，会有兽尾的 w i n g o 跟 Pelipper。关于这个交换活动，七五折的星辰，再来就是两倍的糖果，也是三倍的经验值。如果还没有进入你的 Pokédex 的时候呢，它会到八月十九号晚上九点钟结束。那这个晚上九点钟是 LA 的时间，所以等于八月二十号早上。六点钟，台湾、香港、新加坡、马来西亚的时间，我们接下来这礼拜六跟礼拜天就会有社群日，而且是我非常非常非常爱的一步，那可以抓到社会的一步，因为它有很多很多可以进化到水精灵、火精灵、雷精灵、Lifion、Blaziang、Umbreon、Espion 到这么多，所以它必须要给我们两天的时间，抓到非常非常非常多的社会一步。这次会在台湾过社群日，那社群日礼拜六跟礼拜天会在哪里呢？我会在我的 IG 跟你们分享，所以大家快点关注我的 IG 这个影片刘佩。那当然，今天还是有 question， 我想要问你们，有完成你们第一代、第二代跟第三代的 Pokédex 吗？以下留言哦，对，如果没有的话，你们还剩下哪一些宝可梦？接下来的影片会有更多我们美国的 Vlog。大家如果喜欢今天的影片，记得按个喜欢，更喜欢就分享、订阅，有可能会看到最新的影片。你最棒，记得按铃铛。另外，我下一次宝可梦的影片会有社群日的影片，但我想想要不要把它连接上，要如何准备好第四代的宝可梦？如果你们想要看的话呢，告诉我这里会有投票。Sunday Fun Day Stop！ 我超想要的，超想要的，那太贵了。